漫画バラエティチャンネル皆さんこんにちはマガゾン漫画バラエティチャンネルです動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますということで今回は現代社会の闇をリアルに描く強烈な胸クソ漫画を紹介実際に起こっていることがテーマの胸クソはマガゾン視聴者にも好評だから期待できそうじゃねえかこのジャンルは闇金牛島くんを筆頭に人気作も多いし安定して面白いんだよね。実際の事件をオマージュしてたりするから馴染みがあって読みやすいんだよな。今回紹介する作品も何かしらかの出来事をオマージュした作品なのか。今回の作品は過去紹介した中でも限りなくノンフィクションに近い作品だね。というよりノンフィクション作品としてノミネートされたりしている作品だね。これはかなり期待できそうじゃねえか。早速紹介してくれや。それじゃあ早速いくよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。今回紹介するのは原作中村敦彦先生、漫画小田原愛先生の東京貧困女子。という作品。本作はビッグコミックスペリオールダルパナにて連載している現在5巻まで出ている作品だよ。ビッグコミックスペリオールはわかるけどそのダルパナってのは何なんだよ。デジタル漫画レーベルで絶望をテーマにしたマガゾン視聴者にぴったりのレーベルだね。他にもおすすめできそうな作品があるからダルパナについてはまた今度紹介するね。とにもかくにも絶望をテーマにしたレーベルから出てるってわけだな。より一層期待できそうじゃねえか。ただすでに五感出てるのは短編慣れしたマガゾン視聴者にはちょっと腰が重たいぜ。本作はオムニバス形式になっているから特に問題はないと思うよ。一章ごとに短編を読む感じだしそれぞれの短編は200円くらいだしねそれならいつもの一巻完結ものよりも読みやすいってわけだな読みやすいのは分かったんだがそれでこれはどんな漫画なんだ本作はヤフー本や大賞ノンフィクション部門にノミネートされた原作をコミカライズしたものなんだ原作がもともと有名な作品ってわけだな東洋経済オンラインで連載していて1億2000万 PV を記録した超有名作だね原作が面白いのはほぼ数字が証明済みってわけだな。コミカライズで変な感じになることもあると思うんだがその点は大丈夫なのか。その点もオムニバス形式で端的にやっているからそういう解約も見当たらないよ。なら話が面白いのはかなり期待できそうじゃねえか。それで東京貧困女子ってかなりダイレクトなタイトルだけど一体どういう作品なんだぜ。タイトルの通りで東京で貧困で苦しむ女子を書いた作品だよ。そんなことは分かった上でもう一段階掘り下げた話を聞いてんだよ。例えばその女子たちは何が原因で貧困なんだよ。それは本当に様々な原因なんだよね。例えばヤバすぎる親にたかられたり、学費が払えなかったり、ブラック企業で異様に使われたり、ホストにハマったりだね。かわいそうパターンから自業自得パターンまでてんこ盛りじゃねえか。短編だからいろんなパターンが見られるんだよね。それで貧困状態の悲惨さを描く胸クソボンビーがあるって感じの作品なのか。この貧困女子たちはほぼ風俗で働くことになるんだよね。貧困を憂いて風俗域は自業自得パターンを除いてかなりの胸クソ展開だな。普通の女の子として1は描かれて、2話で貧困に追い込まれ出して、3話で風俗でズタボロにって展開が多いね。普通の女の子が落ちていくのが好きな人もマガゾン視聴者に多そうだからおすすめできるよ。なんだその地獄みたいな視聴者層は。とにもかくにももう少し詳しく解説してくれや。それじゃあいつも通り行くよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。ここからはあらすじと魅力を紹介するにあたって少しネタバレがあるから未読の人は注意してね。一切情報を入れたくない人はここまでで概要欄から読んできてね。それじゃあ行くよ。本作は先ほど説明したようにオムニバス形式だからその中の話に絞って紹介するね。まずはじめの話は広田優香編だよ。主人公はタイトル通りで広田優香。国立の偉大に受かる超絶努力家の女子大生。ただの超絶努力家のはちゃめちゃにいい子じゃねえか。高校時代は勉強ばかりで周りにバカにされながらも努力を続けたんだよね。ただ父親が少し厄介気味なんだよね。一体どういうことだぜ。大学生なんて時間が有り余ってるんだし俺が若い頃は汗水垂らして働いた。若いうちは借金をして苦労した方がいいとのことだよ。全てが間違いとは思わねえが国立偉大の子に言うことではねえよな。
。その通りで大学に入ってみると周りはお金持ちの子供ばかりで医大は国立といえどもかなりお金がかかるんだよね。全く贅沢をせずとも教材費なんかで奨学金では足りない状況。挙句の果てに他の大学とは桁違いに忙しくて父親が予想するようなバイトができる状態でもないんだよね。自分の経験を基準にしか物事を考えられない奴にはなりたくねえな。それに教材費だけじゃなくて部活にかかるお金も相当高額なんだよね。それに関してはやめちまえばいいだろ。経験があるとわかりやすいけど過去問とかをもらうためや就活のためのつながりとして重要なんだよね。だから先を見据えると投資すべきラインなんだ。しかも周りにいるのは金持ちの子ばかりで使い古した道具をバカにされる始末。金持ちのガキにそういうこと言われるのが一番気に食わねえんだよな。実家の前の家の高校生のガキがコンビニで店員さんに iTunes カード3万円分と金投げつけて頼みてぶん殴ろうかと思ったぜ。そしてどんどんバイトを増やして追い込まれていくいうか、彼氏とも会う回数を減らすしかない状況になる始末。そんな絶望的状況で学内で怪しげな男に短時間で稼げる話を持ちかけられるんだ。あまりにもわかりやすく怪しさ満点すぎんだろ。それでも背に腹は変えられずついていくと案の定風俗なんだよね。そして研修を要してちょめちょめちょめ。自宅に帰って即座にトイレでおうと。あまりにもかわいそうなんだが。それでも学費や生活費、教材費などを考えると全く足りずにどんどん過激なプレイをすることになるんだ。普通の真面目な女の子だったのにどこまで落ちてしまうんだよ。でもさすがに何か救いがあるんだろ。現実にはそんなに都合のいい救いはないんだよ。残ったのは奨学金の借金だけじゃないかな。現実の胸クソはやっぱり一味違うぜ。どんどん過激な内容の仕事をしたゆうかがどうなっていくのか。というのがこの広田ゆうか編だよ。最悪すぎる内容だったぜ。これ以外にもアパレル店員がホストにハマって借金まみれになって気づけば風俗減ってパターン。母子家庭に生まれて大学を目指すが援助なしでは金銭的に全く足りずに風俗減ってパターン。離婚後団地で子供3人育てているがある日から養育費が振り込まれずに。ってパターン。それ以外にも様々な貧困女子のパターンが書かれるんだ。どれもこれも今回紹介した話並みに胸くそって考えるととんでもねえ作品だな。可愛い普通の女の子が破滅していく胸くそ漫画が好きならおすすめだよ。そんな歪みまくったやつがいっぱいいるとは思いたくねえがそういうやつにははちゃめちゃにぶっ刺さりそうだな。まあ早速概要欄から読んでくるから同じく歪んだ同士たちは一緒に読もうぜ。それじゃあな。ということで今回は東京貧困女子を紹介しました。それでは今回はこの辺で。それじゃあまた。チャンネル登録よろしくねー。高評価、Twitter のフォロー、ブログのチェックも忘れずにー。マガゾン、漫画バラエティチャンネル、みんな覚えてねー。それではまた。